Hej wszystkim, tu Luna, witam Was w Legacy Challenge, gramy na krótkim życiu. Tutaj mamy mnóstwo problemów z samego rana niestety, bo kot się zesikał i jest chory i trzeba iść w ogóle do weterynarza. Nox jest bardzo zły, bo musi iść do pracy, nawet nie zjadł, a jest niedziela, także no nieciekawie się to wszystko zaczyna. Tutaj e, nasza córka zeskakuje właśnie z łóżka, ona ma dzisiaj urodziny, także będziemy musieli się też tutaj tym zająć wszystkim. E, może uzupełni jej miskę kociakowi, niech sobie chociaż zjeta, oczywiście myśli tutaj o amorach, mimo że jest chora. Ja zaraz z nią pójdę oczywiście do weterynarza. Stan naszego konta no, jest taki, jaki jest, nic tu za bardzo się też, jeśli chodzi o nasz dom, nie zmieniło, także ok. Ja bym też chciała, żeby ona sobie zjadła może ten kot, jeszcze poczeka chwilę, już i tak czekał całą noc, także te kilka chwil już chyba mu nie zrobi takiej wielkiej różnicy. Ty też jesteś głodna. O kurczę, weź sobie resztki, dobra. Ja tak cały czas mówię o szklarni, o szklarni, a my nie mamy salonu. Pff. Ale może do, zanim oni staną się staruszkami oboje, to uda się ten um, salon zrobić. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio troszkę się wystraszyłam też, bo Noxowi pojawiła się taka informacja, że myśli o śmierci, a jemu zostało 9 dni. Znaczy ja myślałam, że on dzisiaj też będzie zmieniał grupę wiekową. Mówię Wam, coś u niego się poprzestawiało totalnie, ale trudno, no już nie będę tego tutaj robić. W ogóle nie mamy zlewu w kuchni, nie? A ja mam jakieś dalekosiężne plany o szklarniach. Dobra. Ale trzeba mieć, trzeba mieć plany, słuchajcie, to najważniejsze, czy się udadzą, czy nie, to już inna historia, ale plany trzeba mieć. Dobra, chodź tutaj, bo widzę, że ten Nox się opierdziela w tej pracy. Weź sobie pograj w jakąś gierkę, nie bałagań, nie, 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 ty za chwilę będziesz nastolatką. Ja myślę, że ten pokój również i do nastolatki będzie pasować, tutaj nie mam zamiaru nic zmieniać. Słuchajcie, nie jest dobrze, nasz kot zaatakował weterynarza. Panią weterynarz? Nie, pana weterynarza. No i niestety... Cóż mogę powiedzieć, no, może faktycznie ją coś bardzo boli, nie wiem, albo jest e, w niezbyt dobrym humorze, ta zaś myśli o koniach, dobra, idziesz na badanie kocie, e, jazda, e, muszę Wam powiedzieć, że nasz kot Brenda bardzo nie lubi obcych i często też na różnych gości się rzuca, e, tak jak mała właśnie chciała się zaprzyjaźnić z kimś, e, wołała do domu przyjaciół, to ten kot się po prostu na nich rzucał, więc nie jest pierwszy taki przypadek. Ok, my sobie tutaj siedzimy. Czy ktoś pójdzie po naszego kota? Ona już będzie grzeczna, naprawdę, proszę ją zbadać. Tutaj jakiś biedny psiunek też jest chory. Czy ten pan idzie po naszego kota? Mam nadzieję. Brenda, tylko nie rzucaj się na pana. Nie rzucaj się na pana, proszę Cię, dobrze? O, patrzcie, tu jest taka nawet góra, tu można przyjść, sobie książkę poczytać. No pięknie. Ta jest bardzo tutaj skupiona, może ona kiedyś będzie weterynarzem, zobaczymy. Kanapka z bekonem. A weź sobie kup kanapkę z bekonem. Ja wiem, że ty nie jesteś głodna, no ale co? Niech sobie weźmie przekąskę. Mm, Okej, okay, dobra. Jesteśmy znajomymi z jakimś y, psiunkiem. Także spoko. Jestem w ścianie. Ojeju, on ma takie łapki czerwone, biedak. Ten jest, patrzcie, jaki fajny. Lulu. No, tylko z tą śliną nie wygląda zbyt korzystnie. Nie lubię tej mm, kliniki, bo tutaj się wszystko blokuje i, i nie leczą mi zwierząt. Czemu Brenda nie jest, nie jest poddana leczeniu? Proszę ją zabrać. W tej chwili, o, zabrali ją. Gdzie ona jest? Straciłam kontakt ze swoim kotem, czekajcie. Tu. No. I bym chciała to najdroższe leczenie. Proszę nie szczędzić tutaj pieniędzy na mojego kota, biednego. Fuj, on też się zaraził tą śliną okropną. Jakieś owady latają koło niej. Tu nie, nie, tu nie trzeba szkła, naprawdę, powiększającego. To widać gołym okiem. Leczenie kosztowne weźmiemy, trudno. Kochamy naszego kota. Nie chcę, żeby chodziła w kołnierzu ortopedycznym, bo to musi być naprawdę niewygodne, więc jeśli jest taka możliwość, no to niech ona otrzyma to leczenie takie już droższe. No, panie, lecz ją, bo trochę nam się śpieszy. Widzę, że ten pies tutaj poszkodowany ze śliną, nikt się nim nie zajmuje, tym pieskiem o czerwonych łapkach też nie. Dobrze, że naszym kotem się tu zajęli. Patrzcie, jaki tu jest wypas. Wow. Nieźle. No, sama klinika, jeśli chodzi o wygląd, jest spoko, tylko chyba tutaj jest zbyt ciasno w tym holu i to może też przeszkadzać, nie? Dobra. Fajnie, że Fibi będzie zmieniała już grupę wiekową. 
pójdzie za niedługo do szkoły. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się to po prostu ogarnąć, no bo teraz jest niedziela, więc spoko zrobimy jej te urodzinki, a w poniedziałek do szkoły i pójdziemy razem z nią, bo ja miałam takie właśnie te założenie, taki plan, żeby ona po prostu była z facetem, pierwszym facetem, którego zobaczymy, więc takie trochę ryzykowne, bo nie wiadomo, jakie będzie miał cechy, ale słuchajcie, jest dreszczyk emocji. Nie wiem, czy to czujecie tak samo jak ja, ale jest dreszczyk, że hej. Dobra, Ty się tutaj troszkę z kotem pobawisz, później pójdziesz zrobić siku. No jej znajomi są już nastolatkami. Także złożyło się idealnie, że ona dzisiaj zmienia też grupę wiekową. Natomiast jeśli chodzi o Noxa, to coś się mi tutaj po ostatniej aktualizacji chyba pokręciło, bo on miał razem z nią zmieniać grupę wiekową, a tu widać, że zostało mu jeszcze 9 dni. Także dziwnie. Monie zostało więcej, 14. O, to jest jeszcze młotka całkiem, całkiem. Słuchajcie, oni mogliby spokojnie mieć drugie dziecko, ale trochę się boję ze względu na finanse tutaj. Nie, Fibi będzie jedynaczką, tak już będzie do końca, a skupimy się po prostu tutaj na rozwoju naszego domku, żeby kolejne pokolenia miały trochę łatwiej, nie? Wiadomo. Nie wiem, ile tych pokoleń uda mi się zrobić, czy po prostu mi się to w końcu znudzi kiedyś, ale muszę Wam powiedzieć, że ta rozgrywka jest dość przyjemna. Trochę rzadko z tego się Czemu Ty chcesz podnosić kota? Wydoiłaś tą krowę, czy jak? W oborze wszystko jest dobrze, posprzątaj oborę, a nasza córka po załatwieniu potrzeb fizjologicznych mogłaby zająć się kurnikiem. Tak, to jest też ostatnio, jak sobie tutaj z nimi pogrywałam, to to są jej obowiązki właśnie, te zbieranie jajek i, i też sprzątanie w kurniku. Posprzątaj kurnik. Mamy tutaj wiosnę. Właściwie pierwszy dzień wiosny i ja myślałam też o tym, żeby sobie kupić tutaj te poletka, na których można te olbrzymie rośliny sadzić. To chyba też byłoby dobre, byłby z tego jakiś zysk. Ja cały czas, słuchajcie, zbieram, zbieram kasę, żeby im postawić szklarnię. Może nie taką z prawdziwego zdarzenia, bo ja ją zbuduję sama, więc to nie będzie szklarnia z prawdziwego zdarzenia. Ale umówmy się, że ona będzie spełniała wszystkie te funkcje, które ma spełniać. Ja ją wybuduję, żeby po prostu ciąć koszty. Tak, o, ja nie wiem, gdzie, gdzie my ją sobie postawimy, gdzieś tutaj może, albo gdzieś tam z tyłu, żeby nam widoku później ewentualnie nie zasłaniała. Tutaj koło tego domu jest tak strasznie pusto, też fajnie by było coś posadzić, jakieś kwiatki, znaczy posadzić, w cudzysłowie oczywiście, dać jakieś kwiatki, nie? Byłoby może miło. Też chciałam dzisiaj posłać dorosłych, o Jezu, patrzcie co tu się stało, o matko. Zamienimy, słuchajcie, bo nie ma noksa, ja nie mam czasu ty się też po prostu teraz w to bawić. Wycieraj w szale, skorzystaj, a ty idź, zrób ten kurnik, dobra? Nox przyjdzie, zrobimy urodziny i może wszyscy pójdziemy na siłownię, o. Troszkę sobie tam poćwiczymy, nie? I jeszcze zdążymy skoczyć w ten poniedziałek simowy do szkoły. No, a kiedy tu w ogóle jest, czekajcie, bo to jest też pytanie, kiedy tu jest Wielkanoc, znaczy Wielkanoc, czyli ten dzień miłości, czy jak to tak, święto, dobra, love day. Ok, bo ja tu pozmieniałam, święto, lato, lato, wakacje, tylko tego love day nie pozmieniałam, co my tu mamy, kwiatowy króliczek i pisanki, ale to jest we wtorek, więc spoko, damy radę, jestem ciekawa, kogo ona pozna, jakiego faceta, o matko, Pff, trochę się boję, wiecie co, jak on będzie wyglądać jakoś e, tak nienaturalnie, w sensie, że wiecie, gra wylosuje jakiegoś randomowego sima, który będzie wyglądać, no, Wiecie, jak ci simowie wyglądają, nie? Nic do siebie nie pasuje. To troszkę go zmienimy, ale nie będziemy zmieniać rysów twarzy, nie będziemy za bardzo zmieniać koloru skóry czy koloru włosów, po prostu, żeby on wyglądał, no, jakoś, żeby był ogarnięty. Tyle mi chodzi. Na pewno też jakieś postury ciała też nie będziemy zmieniać, nie? W ogóle pytanie, czy oni, czy tego sima da się jakoś, wiecie, przekonać do siebie, bo to... On może na przykład być simem, który unika zobowiązań, więc też będzie nieźle. Jezu, specyficzny jadłospis. Co myśmy tu dostali? Na karmy rośliny albo nie karmy rośliny? A nie karmimy. Co nam zrobią? Zwolnią nas? Dobra, znaleźliśmy super nawóz. Ta już ćwiczy, słuchajcie, w kibelku. Już wie, co ją czeka po południu. Powiem Wam, że ja w ogóle ostatnio nie mam szczęścia do nagrywania. Chyba jednak e, Wszechświat chce mi coś e, powiedzieć przekazać mi, że jednak może trzeba by było skończyć ten proces nagrywania na YouTubie, bo albo mi szwankuje mikrofon, albo szwankuje mi program do nagrywania, albo gra nie chce współpracować, na przykład ostatnio w ogóle program nie chciał mi nagrywać The Sims 4. W końcu jednak zaczął nagrywać, ale przez niego popsuł mi się safe tej mojej rodzinki razem raźniej, także no generalnie 
Troszkę się ostatnio wkurzałam i dlatego też nie było, dlatego też nie było przez, przez chwilę e, filmów, bo już po prostu miałam dość. Nie wiedziałam, w czym leży problem i teraz też co chwilę mi się program do nagrywania wyłącza, więc jest uroczo. Dobra, niech ona sobie tam popodlewa, ten niech sobie walnie, to mowę. Ja widzę, że on dalej jest wściekły, no ale to już trudno. E, my zrobimy tort. My zrobimy tort. Przestań, chodź, chodź tutaj. No nie, bo to nie jest pieczenie, tylko gotowanie. O dziwo. O, on już się czuje lepiej, także dobrze. I może byś wyrzucił zepsute jedzenie teraz, co? Jak masz tam stać i oglądać tylko te roślinki, to zrób coś może pożytecznego bardziej. Proszę. To jakieś minusiki poleciały, ale myślę, że to może z tego różowego króliczka. Różowego króliczka, jak ja go nazywam. E, dobra. Dodaj świeczki urodzinowe i chodź tutaj, młoda damo. Zdmuchniesz świeczki, zaraz weźmiemy Cię do kasa, przyjrzymy się tutaj, jak wyglądasz. Chodź, 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 spróbuj lukru. A tatusiek gdzie jest? Tatusiek, zapraszamy. Coś tu brzydko pachnie. A to jest e, takie brzydkie. Mhm. Matka, Ty y, czasem nie śpiewasz tu czegoś? O, właśnie. No i pięknie. A ona sobie po prostu idzie, jeszcze jakiś facet przyszedł, nie wiadomo, co to za facet. Gdzie ona idzie? Aha, tu będzie zmieniała grupę wiekową. A co on robi tak w ogóle? E, właśnie, trzeba by jej wybrać tą aspirację. Ja bym chyba jednak poszła w te zwierzaczki, że ona by była przyjaciółką zwierząt. Ona jest perfekcjonistką, możemy coś jeszcze wybrać. E, czy, 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 czy. Kreatywna, geniusz. Dajmy jej geniusza. Będzie wpadka, jak ona będzie się źle uczyć, ale dobra. Co, on nam tu wlazł przez okno, czy co chcecie mi przez to powiedzieć wszystko, co? No i o to, o to właśnie mówię, że ten sim no, nie wygląda naturalnie, nie? nie? powiecie mi, że generalnie to się zdarza. No, no właśnie. O, jaka poświata, nie no pani. O, ale ona tu staro wygląda. Kurczę, musimy ją sobie wziąć do kasa. Patrzcie, a on siedzi tu normalnie i z nami gada. O co tu chodzi, kim jesteś? Czekajcie, bo tu jest podpisany, kim on jest. Jeszcze pompki będzie u nas robił. Jasne, rozgość się, właściciel pubu. What the fuck w ogóle? O co? Muszę Wam powiedzieć, że ona wygląda bardzo dojrzale, jak na nastolatkę. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. I nie wiem, w kogo ona się wdała. Powiedziałabym, że może bardziej w, mon w Monę, chociaż z ojca też coś tam sobie chyba wzięła. Ja bym powiedziała, że oczy... Być może usta? Taka ta twarz jest niepowtarzalna. I dobrze, i dobrze. Ja jej po prostu dobiorę tutaj jakiś fajny strój, żeby ona może troszkę młodziej wyglądała, może jakieś inne włosy. Słuchajcie, nie wiem, czy udało mi się ją odmłodzić, chyba wręcz przeciwnie. Trochę mi zeszło, żeby ją tutaj przebrać, ale wydaje mi się, że ona ma swój taki generalnie unikalny strój. Ten jest chyba najlepszy, ten codzienny. Później mamy taką sukieneczkę na lato, trochę tutaj takie babciowe kolory muszę powiedzieć, ale wydaje mi się, że w sumie to no i pasuje, ona ma być taką wiecie kujonką powiedzmy, może nieśmiałą trochę, jakąś tam zamkniętą w sobie. Dobra, to jest do spania, imprezowy mi się bardzo podoba ta kratka. No tutaj strój na ciepłe dni, też bardzo mi się ten strój podoba, wygląda oryginalnie, super. No i oczywiście zimowy, coś takiego. Zamiast pójść na siłownię, wybraliśmy się na obiad z okazji urodzin naszej córki. Patrzcie, jak wszyscy się dobrali tutaj z tym zielonym kolorem, naprawdę. Świetnie to wygląda. Dobra, może sobie porozmawiamy, jakieś dowcipy. Pożartujemy trochę. Fajnie. Ona ma troszki, troszkę inny odcień włosów niż rodzice, ale jest to, słuchajcie, najzupełniej no wydaje mi się normalne. Może z czasem jej te włosy też tak ściemnieją. W ogóle Nox ma już tutaj siwe, więc spoko. I no kurde, jak mnie to wnerwia, że oni sobie łażą. Siadaj rzecz. Co ty chcesz iść? Nie, nie pogłębiaj wiedzy. Usiądź. Ta też gdzieś łazi, nie wiadomo o co chodzi. Ta chyba jest w ciąży, chociaż w sumie nie wiadomo. Dobra, niech oni sobie usiądą, niech czekają na ten posiłek. 100 lat później dostaliśmy to, co zamówiliśmy, także spoko. Młoda ma tutaj pizzę, ten ma jakiś, co on tam miał? Comber jagnięcy, a ona coś tam z homarem, a tortellini. No, także każdy sobie wcina to, co lubi. 
Także miły, rodzinny, słuchajcie, obiad, właściwie to już kolacja tak naprawdę, ale fajnie się spędzą czas w gronie rodzinnym, o to chodzi. Temu chcę się strasznie sikać, mam nadzieję, że tu jakaś łazienka jest w tym przybytku, niedoli, nie ma chyba. Okej, okay, dobra, nieważne. Może jest za to jakiś krzaczek gdzieś w pobliżu, bo jak nie, to się pewnie posikamy. O, jacy wytworni simowie, patrzcie na nich. A, to jest Thorn, a ona? Oktawia, o, okej, okay, dobra, chyba są małżeństwem i to jakiś paparazzi ich zaatakował. Ale oni nic, nie wzruszeni, po prostu siedzą sobie i jedzą. O nie, słuchajcie, Fibi się czymś zatruła. Musimy wstać chyba i zgłosić zatrucie, kurczę. No nie może tak być, no nie może tak być. Dobra, zgłosimy to zatrucie i zobaczymy, czy dostaniemy jakąś rekompensatę za to. O tak, dostaliśmy coś, także spoko. Dobra, niech ona idzie jeszcze się ogarnąć i później zaraz będziemy szli spać. No i oczywiście rano do szkoły. Dobra, uwaga, chwila prawdy. Jedziemy do szkoły z naszą Fibi i muszę teraz wytężyć swój wzrok i od razu kogoś wypatrzeć, jakiegoś faceta. Czy widzę jakiegoś gościa? Nie, same babeczki. Aj, aj, aj. Dobra, niech ona wejdzie sobie do budynku szkoły. Okej, okay, nikogo tu nie widzę jeszcze. Może ktoś wysiądzie z autokaru, co? Nie, nikt. Ale tu jest ciemno i ponuro dzisiaj. Ok, same dziewczyny. Czemu ona nie chce wejść do budynku szkoły, co? Chodź tu. Podejdź. O, kogoś tu widzę. O nie, same dziewczyny. To też jest dziewczyna. Czy my chodzimy do szkoły z samymi dziewczynami? Tu jest facet. Nie ma żadnej wątpliwości. Antoni. O, wow, ok, Antoni. Wygląda na przyjaznego. Zaraz do niego tutaj y, zagadamy i wysportowanego, ma fajne włosy. Dobra, Antoni, jako pierwszy Cię wypatrzyłam, więc będziesz naszym mężem kiedyś, wiesz? <śmiech> Nie ma tu już żadnych tajemnic. Dobra, zobaczmy, czy się polubią. Też, też ma okulary. Nie polubili się za bardzo chyba. Chociaż, nie wiem, poleciał to jakieś plusiki, jakieś minusiki, ja nie ogarniam, co z czego jest. Odważna gadka na podryw? Nie, spokojnie, ty jesteś nieśmiałą simką raczej, wiesz? <grym> Już odważna, patrzcie, jakie on ma buty, wow, super. Moi drodzy, ja się będę z Wami już żegnać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. E, także trzymajcie się i pa, pa, W następnych odcinkach zobaczymy, co między tą dwójką się wydarzy. Mam nadzieję, że dużo dobrego. Także pa, pa!